hujazaliwa katika tumbo na ujua kabla hujatoa ndani utakosa ndani utakosa kabla hujazaliwa katika tumbo na Naam, tumsifu Yesu Kristo. Leo tuko katika parokia ya Kacheliba inaitwa Msalaba Mtakatifu. Tumekuja kutana na Padri aweze kutueleza safari yake ya wito. Padri, karibu. Tumsifu Yesu Kristo, Padri. Je, na milele amen. Ha, naomba ujitambulisho kwa Kristo. Kwa majina naitwa Padre Katembo Muhandiro Jean Paul na mimi ni mmoja wa shirika la wakomboni ambao wanajulikana kama komboni missionaries of the heart of Jesus ambao tunafanya kazi hapa Kenya na zaidi sana pia katika jimbo letu la Kitale parokia ya msalaba mtakatifu na pia katika parokia ya mama wa amani amakuriat aha Padre, ado mesema unaitwa Jean Paul. Mesikia jina hapo. Naitwa Jean Paul. John Paul. Yeah, John. Na, Jean Paul. Aha. Kwa Kiingereza unaweza kusema John Paul. Aha. Lakini kwa lugha ya nyumbani ambayo ni French tunasema Jean Paul. Padre, unatokea wapi? Natoka inji ya Democratic Republic of Congo ambayo inajulikana kama DRC ama Congo Kinshasa. Mm -hmm. Na nimezaliwa huko katika province ya North Kivu ambayo ni eastern part ya Congo mm -hmm. katika jimbo la Butembo Beni. Mm -hmm. ya padri katika maisha yako ya pale Congo ulisomea wapi? Ni lisomea katika mashule mawili shule la msingi nilisomea katika shule ambayo inaitwa uh, Aloi Primary School na baada ya hapo baada ya miaka sita ya primary school kwa kuwa system ya education huko nyumbani ni tofauti na hapa Kenya kwa primary tunafanya miaka sita na pia kwa secondary tunafanya miaka sita kwa hiyo baada ya hiyo miaka sita ya primary nilienda kujoin secondary school ambayo ilikuwa ikiongozwa na mapadri wa assumptionist na ilikuwa ikiitwa uh, Pius the 10th secondary school. Na ni hapo nilifanya miaka sita uh, ya ili niweze kumaliza na kupata hiyo ambayo kwa system ya Kenya tunaita KCSE. KCSE. Aha padri turudi hapa shule ya msingi Padre shule ya msingi ilikuwaaje katika maisha wakati ulikuwa mtoto Kwa shule ya msingi ilikuwa vizuri sana uh, kwa sababu pia natoa kwa familia ambapo wazazi ni waalimu na ilikuwa pia ndugu yangu ambaye ndugu yetu ya kwanza wa familia alikuwa pia mwalimu katika hiyo shule ya mali nilikuwa nikisomea. Kwa hiyo nilikuwa nikijisikia vizuri sana kwa kuwa nilikuwa na ndugu yangu mkubwa ambaye alikuwa akifanya kazi hapo na hiyo nilifanya kuwa mtoto ambaye amependelewa na pia kwa sababu niliendelea vizuri sana kwa mambo ya shule sikuwa na changamoto nyingi sana. Aha. Padri pale umeniambia ndugu yako mkubwa alikuwa mwalimu pale hakukazia wewe viboko nini ah, mimi nilikuwa mtoto mpole sana kama unavyoona hata siku ya leo nilikuwa mtoto mpole sana mtulivu kwa hiyo hawakupewa nafasi ya eh, ili waweze kunipea viboko nilikuwa mtulivu sana Aha. na pia nilikuwa nikifanya vizuri sana kwa Aha. shule kwa hiyo ngapi pale nyumbani 
Uh, kwa familia sisi ni watoto nane uh -huh. na mimi nikiwa mtoto wa mwisho last born last born yeah. ah hakuna mwingine alihisi ali wito uh, kwenu nyumbani uh, kwetu nyumbani kuna ndugu yangu ambaye alikuwa wa pili kwa familia uh -huh. kwa kuwa sisi vijana ni tano na wasichana ni wa tatu kijana wetu wa pili kwa familia Watu wote walikuwa kitarajia awe padri. Uh -huh. Kwa kuwa ni yeye alikuwa mtulivu sana kuli kusisi wote na pia kwa mambo ya kanisa alikuwa na bidii sana. Uh -huh. Na kwa hiyo watu walikuwa kitarajia ni yeye atakuwa padri. Uh -huh. Lakini yeye moyoni mwake hajawahi sikia huyo uito. Uh -huh. uh, na ni mimi ambaye nilikuwa mtoto wa mwisho ndio nikasikia hiyo uito kuwa kama padri. Aha. Padri uh, pale nyumbani mama na baba walikuwa wanafanya kazi mama na baba walikuwa wakifanya kazi na wote walikuwa head teachers mm -hmm. walimu wakuu wa shule za msingi uh -huh. uh, kwa hiyo uh, tuliishi katika hiyo hali uh -huh. wazazi wakiwa walimu ilibidi pia wahakikisha kwamba watoto wao wameenda shule. shule na wamefanya vizuri ili wasiwaibishe uh -huh. yeah. uh -huh. Hmm. Padri ukaenda ukafanya darasa la sita. Hmm. Kuna mtihani? Kuna mtihani wa mtihani wa serikali uh -huh. baada ya miaka sita ya ya, ya primary ambayo ni tunaweza kusema ni kama uh, KCP kwa Kenya. Uh -huh. uh, nilifanya mtihani na nikapita vizuri sana. Uh -huh. yeah. Ukaenda inaitwa junior secondary ama ukienda class uh, secondary yenu inaitwaje? Hmm. Secondary yetu inaitwa uh, secondary na kwa hiyo system miaka mbili ya kwanza ya secondary tunaita orientation classes. Uh -huh. Ni hapo ndio mwanafunzi anachagua specialization. Uh -huh. Kwa kuwa kwa Kongo uh, tunafanya specialization kwa secondary school. Mtu akimaliza secondary school ako tayari specialize kwa field fulani. Uh -huh. Kama atakuwa mwalimu amejifunza tayari maneno ya kielimu uh -huh. akimaliza secondary school anaweza kuwa mwalimu wa primary school uh -huh. anaenda pia practice kila kitu uh -huh. kwa hiyo hiyo miaka miwili ya kwanza ya secondary school ni orientation class ambapo mtoto uh, mwanafunzi anaangalia ni wapi anajihisi vizuri uh -huh. ni wapi anafanya vizuri uh -huh. na kwa hiyo akienda um, mm, darasa la tatu la secondary ameingia tayari kwa special, kwa specialization. So nyinyi mlianza CBC mapema. Eh sisi tulianza CBC mapema. Ijapokuwa <laughs> <laughs> sisi hatuite CBC <laughs> lakini naona kuna similarities. Uh -huh. Yeah, ni kama CBC after doing the orientation mm. for two years. What next? Baada kufanya orientation for two years unachagua sasa specialization yako. Yes. Na walimu pia wanakusaidia wakiona ni wapi unafanya vizuri. Ikiwa wewe ulikuwa ukifanya vizuri pengine kwa mathematics na physics, watasema pengine wewe itakuwa ni vizuri ukienda maneno ambayo yanakuandaa kwa kuwa pengine daktari, kwa kuwa physician, kwa kuwa ama mtu wa sciences ambazo zinahitaji hesabu nyingi uh -huh. ikiwa wewe ulikuwa ukifanya vizuri kwa mambo ya lugha kama French unafanya vizuri kwa French uh -huh. uh, hapo watasema pengine ni vizuri uende kwa specialization ya communication ama literature ama uh, journalism ama law kwa hiyo inategemea ni wapi wameona ulifanya vizuri uh -huh. na ni huko wanakupeleka na... kama mimi mwenyewe uh -huh. Uh -huh nilikuwa nikifanya vizuri kwa lugha uh -huh. na ni kwa hiyo nikaenda kwa philosophy and literature uh -huh. nikiwa kwa secondary secondary yeah secondary mna mnaitwa kama Kenya mm. are you placed hapana uh, huko nyumbani ni wewe mwenyewe pamoja na wazazi wako unachagua shule gani una, unataka kuenda haya hatuitwe shule wanasema baada ya mtihani umeitwa kwa shule hii hapana yes. uh -huh. ni wewe mwenyewe pamoja na mzazi unachagua ni shule gani unataka kwenda ikiwa ni private ikiwa ni public school ni wewe mwenyewe unachagua uh -huh. ilikuwa day ama ni boarding zote eh uh, huko nyumbani DRC uh -huh. mashule mengi ni day uh -huh. uh, boarding schools ni ni chache sana 
na ni hizo ambazo zimeongozwa zaidi sana na kanisa, uh -huh. masista ama mapadre na watoto ambao wanatumwa boarding school uh -huh. ni wale ambao ni watoto kichwa ngumu <laughs> ambao wazazi wameona wamewashinda kwa malezi huko nyumbani. Kwa hiyo wanaotumwa kwa masista kwa mapadre wakae huko boarding school ili waweze kuwasaidia. Uh -huh. Lakini kawaida shule zote ni day school. Sasa huko enda boarding? Si kuenda boarding. Kumaanisha huko kwa kichwa ngumu. Mtoto mpole sana <laughs> na mtulivu. Mtoto mpole sana. <laughs> Baada ya kwenda sekondari. Unasoma sekondari miaka mingapi? Sekondari ni miaka sita. Tunafanya miaka sita kwa, sekin, kwa, kwa sekondari. Baada orientation miaka miwili? Unaenda tena miaka ah, sita? Baada orientation ya... Iyo orientation eh, is part of secondary. Secondary, yes. Yeah. Kwa hiyo tunafanya orientation ya miaka mbili alafu miaka ine ya specialization. Ya specialization. Yeah. Hii miaka miwili. Mm. What do you do? Kwa hiyo miaka miwili ya orientation kuna subject kaza ambazo tunazisoma. Na zinazafika hata kuminatano. Uh -huh. Na tunasoma kabisa science, tunasoma mathematics, physics, biology, anatomy, chemistry, uh, French, mm, English kidogo sana. Kidogo sana. Kidogo sana. English ilikuwa tu ni wana wa per, per week. Uh -huh. yeah. Kwa hiyo, kuna subject kaza, mathematics, um, uh, geometry, kuna subject kaza ambazo uh -huh. tunasoma, ili mwanafunza wezi kujua mambo mengi. Uh -huh. Na ni hapo ndi watajua, ni wapi Uh, anafanya vizuri wa msaidie na wa mwelekeze uh -huh. kwa specialization. Yes. But mm -hmm. wazazi walikuwa wa katoliki? Wazazi wangu wote wawili walikuwa wa katoliki. Uh -huh. Baba alikuwa mkatoliki na alikuwa hata katika uongozi wa kanisa. kanisa. Uh -huh. uh, mama pia alikuwa mkatoliki sana uh -huh. uh, mwenye sala na alikuwa katika kikundi ambayo huko nyumbani tunaita charismatic renewal. Uh -huh. Na alikuwa mtu mwenye sala sana. Uh -huh. yeah. Ukaenda uh, high school ambapo ni secondary. Mm. Ukachapa miaka minne. What do you do there? Uh, kwa miaka minne ambayo nilikuwa secondary kwa kuwa mimi nil specialize kwa philosophy and literature. Yes. Kwa hiyo uh, our main subjects ilikuwa philosophy latin uh -huh. lugha ya kilatini uh -huh. alafu french uh -huh. um, na kwa kuwa ni lazima unajua tuwezi kuishi hapa duniani bila hesabu uh -huh. kwa hiyo hata kama specialization yangu ilikuwa uh, philosophy na literature uh -huh. pia tulikuwa na mathematics tulikuwa na physics tulikuwa na biology uh -huh. tulikuwa na chemistry tulikuwa um, na um, kosi zingine kama kawaida nini, kama kawaida, kama kawaida yeah. maisha maisha nyumbani uh, ilikuwa ni mazuri sana uh, upande wa usiano kati yetu uh -huh. ndugu na dada uh -huh. na pia na wazazi mengine uh -huh. ningependa kusema ya kwamba uh, baba wa nyumbani alifariki mapema uh -huh. alifariki mapema uh -huh. nikiwa tu na miaka kumi uh -huh. Nilikuwa tuna miaka kumi, baba katuacha baada ya ugonjwa. Kwa hiyo tukabaki na mama. Mm -hmm. Na tukakaa nyumbani uh, na changamoto za kawaida, changamoto za uchumi. Na tukumuka ya kwamba huko nyumbani mm -hmm. uh, walimu awapewe pesa nyingi. Mshara walimu si, si pesa nyingi sana. Huh. Uh, si kama Kenya mm, yes. ambapo walimu wanapata pesa nyingi mm -hmm. lakini huko nyumbani wakati huo uh, hauko wakipata pesa nyingi kwa hiyo tuli tulikomaa na hizo na hizo changamoto kidogo za uchumi lakini uh, kwa jumla tulikuwa tukiishi maisha mazuri sana mm -hmm. yeah. unaweza sema mama alijikakamua mama alijikakamua sana wote. Al, alitusomesha sisi wote kabisa uh -huh. hakuna yule ambaye hakuenda shule uh -huh. sisi wote um, na wengi tukaenda hadi university uh -huh. kwa hiyo mama alijikakamua sana kwa kutuelimisha sisi na kuhakikisha kwamba tunaishi maisha mazuri sasa twende ma girlfriend 
kuliendeadaje sasa mtao litesa uh, unajua kwanza ningependa kusema ya kwamba um, uh, system yetu ya education yes ilikuwa ni kwamba unaenda shule asubuhi uh, from 7:30 na late saa 8 umemaliza <coughs> classes complete completely na lakini kwa shule mali ilikuwa nikienda walikuwa wakiongeza one hour and half uh-huh. kwa hiyo tulikuwa tukienda hadi saa tisa unusu na distance kutoka shule na kufika nyumbani uh-huh. ilikuwa distance kama ya kilomita ine uh-huh. lakini kwa kuwa ilikuwa kwa town kuna transport ambazo tunatumiwa uh, tunatumia buses kwenda kwa shule uh-huh. na wakati pengine uchumi umekuwa mbaya hakuna pesa ya, ya transport ungeweza hata kutembea miguu 4 kilometers uwe ufike shule. Okay. Um, kwa hiyo maisha ilikuwa kati ya shule na kanisa. Yes. Kwa kati ya shule na kanisa kwa kuwa pia kanisani ni nilikuwa nikifanya huduma mbalimbali kanisani okay. kama kijana. Okay. Uh, of course kama kijana kuna marafiki, okay. wenzangu, okay. vijana, wasichana na tulikuwa tukiendelea vizuri tu kama vijana, kama marafiki. Okay. Uh, wale ambao wana wanahisi umewapendeza uh-huh. uh, kwa hiyo kulikuwa na uhusiano kati kati yangu na vijana na wasichana uhusiano wa kawaida uh-huh. uh, urafiki uh, uh, padre ulikuwa umehisi wito ukiwa this four years ya high school wito ulikuweko uh-huh. hata nikiwa bado mdogo uh-huh. nilikuwa nikihisi huo huo wito wa kuwa padre uh-huh. Lakini nikiendelea kidogo kuna mahali ulipotea. Aha. Na ulipotea basically kwa sababu ya marafiki. Uh, nikapata marafiki zaidi sana wakati nilifika um, um, klasi ya tatu kwa secondary. Yes. Wakati nilikuwa 17 hapo, 16. Yes. Yes. Tuseme 16 hapo. Uh, yo wito ikaanza kufifia, ikapo, ikapotea kabisa. Yes. Uh, na nilikuwa nikipenda kudansa sana. Ah, nilikuwa mtu eh, nilikuwa mtu akupenda kudansa sana. Uh-huh. Unajua Kongo um, i, kuna vitu tatu. Uh-huh. Usipojua kudansa ni lazima uwe mwimbaji, mtu ambaye anajua kuimba. Uh-huh. Usipojua kuimba ni lazima uwe mtu ambaye unajua ku play an instrument uh-huh. kama ni piano, kama ni drum, kama ni guitar. Uh-huh. At least kuna kitu ambao unajua ambayo inahusika na music. Uh-huh. Kwa kuwa sisi maisha yetu ni ni wimbo wimbo yes. maisha yetu ni wimbaji eh ni wimbaji kabisa yeah. uh, kwa hiyo mimi nilikuwa wakati huo nilikuwa mtu mwenye kupenda kudansa sana uh-huh. kwa hiyo nikajunga na kikundi ya dancers na tukakuwa tukidance tukiperform kwa different events yes. na marafiki zangu na kwa hiyo unaona zaidi sana watu ambao wana dance wana perform unajulikana sana uh-huh. na watu wanawajua unakuwa na marafiki wengi na umaarufu ah, hivyo hivyo uh-huh. kabisa kwa hiyo nilikuwa famous kidogo kwa kwa, kwa dancing uh-huh. pamoja na hiyo kikundi chetu cha dancers uh-huh. na na haikuwa dance ya, ya kanisa hiyo dance kabisa ya ambayo tunaita profane dancing yes ya nyimbo za za Kongo za Kongo eh ya nyimbo eh, nyimbo zetu za Kongo uh-huh. ya yeah. Uka, uka si hapo sasa ndio wito ilipotelea ulianza kupata turembo turembo tukakuchanganya sasa hapo <laughs> ndio wito ikapotea kidogo uh, kwa kuwa nikaingia sasa kwa mambo ya dance um, kanisani ulikuwa um, unaenda kanisani bado tulikuwa tukienda uh, tulikuwa tukienda Nam. bado kanisani jumapili yes. jumapili tulikuwa tukienda kanisani bado japokuwa siku zingine ikiwa kuna mahali mnaitwa ili muweze kuperform uh-huh hiyo uh, dance unaweza kosa kanisa. Uh-huh. Na ni hapo ndio nikaanza kupata sasa changamoto na mama nyumbani. Uh-huh. Kwa kuwa hakutaka niingie kwa hiyo kikundi uh-huh. ya dancers. Uh-huh. Haikumpendeza sana. Uh-huh. Na ni hapo ndio nikaanza kupata changamoto kidogo. Uh-huh. Lakini um, niliinjoy sana wakati huo ya ujana wangu. <laughs> yeah. Niliinjoy sana. Ndugu nilitumia ujana wako vizuri. Nilitumia ujana wangu vizuri. Uh, Nikao na marafiki kama ulivyosema uh-huh. hata wasichana marafiki uh-huh. tulikuwa na hao. Ni nilitumia ujana wangu vizuri. Aha. Yeah. Uh, padre unazaambia kijana pale nje ambayo anatazamio la wito kwamba hata utumie ujana wako vizuri bado kama Mungu amekuita atakuita. Utamwambiaje padre? Unajua wito ni wito. Na ikiwa Mungu amekuita hata ukienda mbali na njia zake kwa wakati unaofaa 
atakutoa huko atakuvuta kwake na kwa hiyo uh, vijana ambao pengine saizi wa hawahisi hata wito wote wanaona ya kwamba pengine wanachisikia vizuri kwa mambo ya kidunia uh -huh. uh, Mungu ikiwa ana mpango kwa ajili yetu atatuita wakati wowote uh -huh. na kwa hiyo pia sisi ambao pengine tumekuja kanisa ni tusiwalaumu hao watu uh -huh. na na kuwa hukumu uh -huh. Lakini tuwasaidie ili katika ujana wanapo mm, ishi na kuenjoy ujana wao wasipotee sana kwa kuwa unaweza kuenjoy sana alafu unaumia huko na hawezi kurudi tena uh, mm, mahali Mungu amekuita. Uh -huh. Kwa hiyo tuna tuna express ujana wetu vizuri eh, tunaishi ujana wetu vizuri lakini lazima uh, kwa uangalifu sana. Uh -huh. Yeah. kwa mtazamaji wetu mm. mwanafunzi yeyote ama kijana yeyote ambaye anatazamio la wito aishi maisha yake kama mkristo wa kawaida sio padri ni hivyo uh, wale ambao wanaitwa kumtumikia Mungu kama mapadre ama masista ni watu ambao wanaishi maisha ya kawaida uh -huh. na si lazima unapopita njiani watu wajue kwamba ah huyo anataka kuwa padre uh -huh. Aimaanishe hivyo. Lazima unaishi maisha yako ya kawaida kama kijana, unaishi maisha yako ya kanisa kama kama kijana ya kawaida, Mkristo wa kawaida. Uh -huh. Na kwa wakati unaofaa, Mungu anaweza kukuita, uh -huh. unaweza kuishi uwito. Lakini ni lazima kuishi kama kijana, uh -huh. kuishi maisha ya kawaida ya Ukristo wako. Uh -huh. hmm. Padre turudi hapa ulipotelea. Hmm. Uli elimu ilishuka yani did you drop in your education um, of course mahali ni wakati nilienda kidogo nje na uito ulipopotea yes. na wakati niliingia sana kwa mambo ya dancing yes. uh, of course performance kwa shule yes. ilikuwa affected yes. because uh, sikuwa tena nafasi nyingi ya ku revise ya ku prepare lessons kwa hiyo ilikuwa affected mm -hmm. na kwa hiyo mwaka wangu wa wa ine, na na watano performance ilienda chini kabisa ilienda chini Aha. na um, kwa system ya Kongo mm -hmm. kuna average ambayo ni lazima unapata yes. na usipopata hiyo average huwezi kwenda kwa next class yes ni lazima una repeat hiyo class yes na ni kwa hiyo nika repeat nika repeat class ya ya tano ya yep. secondary school yes kwa kuwa sikupata hiyo average ambayo ilikuwa ikihitajika na kwa kuwa tuna mark Uh, out of 100 yes. uh, kuna mashule zingine ambao wanakubali unaweza kwenda kwa next class na 50 lakini hiyo shule ambayo nilikuwa kwa kweli ilikuwa shule ya mapadre walisema the minimum is 60 usipopata 60% yes. uh, out of 100 huwezi yes. kwenda kwa next class uh -huh. kwa hiyo wakati huo nikapata 56 uh -huh. 56 na kwa system ya Kenya ni kama C C plus i think yes. yeah kwa hiyo na hiyo C plus sikuweza kwenda kwa next class wakaniambia ni lazima ni repeat. Uh -huh. Na nika repeat hivyo. Uh -huh. yeah. Mama haku catch feelings. Eh lazima lazima <laughs> mama ali catch feelings sana na kwa hiyo nikaitwa na ndugu zangu pamoja na mama nikae chini uh -huh. ili niweze kuangalia tena maisha yangu uh -huh. na eh, niweze ku focus tena na ni hapo nika nika drop sasa dancing. Ijapokuwa uh -huh. Eh, dancing ni kitu ambayo iko kwa mwili yangu hata siku hizi naweza ku dance vizuri sana so utatufahamia uh, kama wewe hapa <laughs> sasa nitaangalia <laughs> lakini uh, dancing ni ni kitu iko kwa kwa mwili yangu uh, nikiwa tu na relax nikisikiliza music na feel tu ni, ni, ni dance hata na vijana wangu kwa parokia kwa na, na mimi ni chaplain wa vijana kwa parokia pia kwa dinari ya tartar uh -huh. uh, tukiwa na vijana mkutano wa vijana karakana ya vijana wakati wa social evening mimi na dance na vijana uh -huh. mm. uh, padri sasa uka ukarejea shuleni na uka na masomo mm. how was that uh, transition now you are dancing and then are back to school mm. and uh, mama anasema you must now concentrate plus brothers mm. plus brothers mm. so what did you how, how did it affect you Of course ile ile affect marafiki zangu kwa kuwa ilibidi ya kwamba ni take distance kidogo uh, wakiniita tuende pingine kwa rehearsal ya dancing 
ama tuende kuperform mahali nitaambia uh, mimi saa hizi nataka kufocus kwa shule kwa hiyo ile affect to some extent my friendship my relationship na uh, na mabeshti wangu kwa hiyo lakini nilisaidia sana kwa kuwa uh, nilikuwa nikiendea mwisho wa secondary school na ilibidi ni focus ili niweze kumaliza secondary school nikuwa na mark nzuri sana mm -hmm. mm. uka ukamaliza shule ya upili which year was that nilimaliza shule ya upili 208 208 eh uka what was the performance now the performance was very good yes uh, wakati nilimaliza um, shule ya 208 yes. na nilikulifai ku join university yes na sasa wakati huo uh, wito ulikuwa umerudi tayari au uh, sharudi wito umerudi tayari Aha. na nimeanza tayari kuhusiana na um, kumboni missionaries Aha. Uh, lakini ndugu zangu hawakuwa wakitaka sana Aha. ni ni, ni join uh, wakaanza kufikiria pengine mm, ni vizuri niende university Aha. na wakifikiria pengine mimi bado ni kijana mdogo Aha. pengine nahitaji kutafakari zaidi uh, niweze kuchunguza zaidi kwa hiyo ilibidi ni join kwanza university alafu baadaye ni join komboni lakini ikafanyika ya kwamba komboni missionaries wakaniita Uh -huh. wakaniita ili niweze kujoin uh -huh. kabla ya kwenda university. Uh -huh. Kwa hiyo nikaendea mama, nikaendea pia ndugu zangu, nikawaambia uh, mimi nimepata barua, uh, nimeitwa ili niweze kujoin Comboni Missionaries kwa stage ya prepostulancy. Um, wakasema wewe bado ni kijana mdogo, nilikuwa 18 years old. Mm -hmm. Sema wewe bado ni kijana mdogo, kwa nini usitulie kwanza? Uh, utafakari, nikawaambia mimi nimehisi hivyo tangu zamani mnajua hivyo. Uh -huh. Kwa hiyo uh, mimi sione kwa nini niendelee nikingojea. Uh -huh. Niende tu eh uh, isipoendelea vizuri nitarudi. Uh -huh. Lakini nataka tu munipatie baraka yenu na muniombe ili niweze kuendelea. Uh -huh. Mwisho ni wakakubali na nika nikaweza kujoin Comboni Missionaries 209. Ukajiunga na Comboni Missionaries. Yeah. Padre uh, how did it happen that uh, ulijua Comboni Missionaries? How did you happen to know? Comboni missionaries. Um, Comboni missionaries ni hawakukua hawa kwa jimbo letu. Uh -huh. Lakini Comboni missionary sisters uh -huh. walikuwa kwa parokia yangu. Uh -huh. Na kwa hiyo kati ya wao sister kulikuwa sister moja ambaye alikuwa shulikia uito. Na huyo uh, sister ndio alikuwa akitolezea kuhusu Daniel Comboni vile alivyotolea to, maisha yake kwa ajili ya Afrika vile alivyotangaza injili bara ya Afrika uh -huh. na akatuelezea pia kuhusu Comboni Missionaries fathers ambao wanajulikana kama Comboni Missionaries of the Heart of Jesus uh -huh. na kwa hiyo nikaona ya kwamba kujitolea kwa Comboni kwa ajili ya Afrika na kusisitiza ya kwamba ni lazima Africans waokoe Afrika uh, nikaona ya kwamba pengine ni vizuri niweze kujoin hiyo shirika uh -huh. la missionaries uh -huh. uh -huh. padre Akukua na shirika nyingine ulikuwa umesikia? Kulikuwa mashirika nyingi katika Aha. jimbo letu. Aha. Hata shule ambayo nilikuwa nikisomea Aha. ilikuwa ya shirika lingine Aha. la Mafadas wa Assumptionist. Aha. Lakini um, siku taka kuenda huko na siwezi kusema ni sababu gani. Uh, lakini kulikuwa mashirika nyingi sana katika jimbo letu uh -huh. hata um, mapadri wa jimbo uh -huh. kama parokia yangu ilikuwa ya mapadri wa jimbo uh -huh. lakini jimbo letu inajulikana sana kwa uh, kuwa na mapadri wengi uh -huh. vijana wengi wanajo, um, wanajiunga na shirika mbalimbali wanajiunga na jimbo pia kwa kumtumikia Mungu uh -huh. mapadri ni wengi sana uh, hata wale ambao wana join kuwa masista ni wengi sana uh -huh. katika parokia langu kama saa hizi uh -huh. tunaweza kuwa zaidi ya mia uh -huh. wale ambao wame join religious life religious life yeah, katika parokia eh mtasamaji anaanza kujiuliza wakati unaisi wito hiyo wito itakupatia direction ya shirika ama jimbo ambayo utajoin or how do i go about it uh, wakati unapa, unahisi wito eh, kawaida kuna watu ambao wanakuvuta watu ambao unawatazama na unaona ya kwamba namna hawa watu wanavyoishi uh -huh. ni hivyo ndiyo nataka kuishi. Uh -huh. 
Kwa hiyo mimi ni nikiwa kijana nilikuwa nikiangalia mafada wetu, mapadri wetu wa Jimbo uh-huh. na ni hao ndio walikuwa wakituongoza katika uito wetu uh-huh. na wao walikuwa wakituongoza katika imani yetu na wajua vizuri. Hata mjomba wangu alikuwa padri wa Jimbo. Uh-huh. Uh, tulikuwa tuk, ni, ni, na watazama uh-huh. wanavyoishi. Naangalia mapadri wa Assumptionist uh-huh. na watazama wanavyoishi. Naangalia mapadri wa Holy Cross. Uh-huh. Um, shirika la Holy Cross na angalia wanavyoishi na watazama. Okay. Um, ili ambayo ili, ili nivuta zaidi kujoin Komboni Missionaries okay. uh, ni jambo ya kusema ya kwamba uh, sisi wote tumeitwa kutangaza injili kwa mataifa. Uh-huh. Na niliona ya kwamba kuna mapadri wengi tayari katika parokia yangu ambao wamejiunga na Jimbo. Uh-huh. Uh, kuna mapadri wengi ambao wamejiunga na shirika zingine tofauti. Nikaona pingine ni lazima sisi kanisa letu la nyumbani lazima pia kanisa letu liwatume pia uh, watu huko nje kutangaza injili. Uh-huh. Tunao mapadri wengi katika jimbo kwa hiyo kwa kuwa Mungu ametujalia neema ya mito nyingi pia ni vizuri kuwa na wale ambao wanaenda nje kutangaza injili. Uh-huh. Na ni kwa hiyo hiyo missionary spirit uh-huh. ya kuenda mahali wale mahali watu hawajapokea hawaja injili vizuri uh-huh. kuwaendea ile kuwatengenezea injili ndio uh-huh. nilivuta ni sana. Uh-huh. Eh padri umemaliza kidato cha 4 uh-huh. ulikuwa unataka kujiunga na chuo kikuu. Ndio pate communication kutoka komboni. Uh-huh. What did you do? Um, kawaida kila shirika inayo yule ambayo unaita vocation director uh-huh. ama vocation promoter ni yule ambaye anahusika na miito ya hiyo shirika. Kwa hiyo ni yule ambaye tulikuwa tukiwasiliana naye kwa simu na pia alikuwa akikuja kututembelea. Mm-hmm. Kujua hali yetu, hata kutembelea familia yetu, alitembelea familia yetu. Mm-hmm. Na ni kwa hiyo kuna muda wa aspirancy. Mm-hmm. Wewe ni aspirant, mm-hmm. unataka kujua shirika. Kwa hiyo yule ambaye anashughulikia miito uh-huh. ana anaweza kuhusiana na wewe uh-huh. anakuelezea kuhusu shirika uh-huh. na kwa wakati unaofaa atakuomba uweze kuandika application letter uh-huh. unaandika application letter ukimwambia nataka kujiunga na shirika lenu uh-huh. eh, na sababu ni hii uh-huh. na wakati wamepokea hiyo application uh-huh. alafu kwa wakati unaofaa wataweza kuandikia pia barua uh-huh. ya kukwambia kwamba umealikwa uh-huh. kujoin. Uh-huh. Na lakini kabla ya kujoin kuna programs la, zaidi sana kama hapa Kenya kuna programs za Come and See uh-huh. ambao unakuja kwa wiki moja wiki mbili uh-huh. mnakaa pamoja na wanaweza, wanaweza kuelezea zaidi uh-huh. kuhusu shirika ambayo mnataka ku, kujiunga nayo. Uh-huh. Hmm. Kule Kongo kuna Come and See? Kongo pia tuna Come and See, uh-huh. kuna Come and See ambayo yetu ilikuwa kawaida ilikuwa weekend program. Yes kwa kuwa hatuna boarding kama nilivyokuambia yes. hata kama watu wanaenda mashule lakini kuna weekend programs ambao mnakuja vijana on saturday mnakaa huko hadi sunday uh, mkiwa na kama recollection alafu katika hiyo uh, hiyo mkutano ya kiroho mm-hmm. ndio pia mnaweza kujua shirika uh-huh. kwa hiyo sisi tulikuwa tukifanya hiyo program ya come and see Uh, in terms of weekend programs uh-huh. na hiyo ilikuwa ikitusaidia tuweze kujua shirika vizuri uh-huh. na pia kuchunguza zaidi uh-huh. kuhusu wito wetu kama kweli ni hilo ambayo tunaita tunataka eh, eh, padre uka ukajiunga na komboni manaka wazazi washakuri ni ndio mm. ukaenda wapi wakati wazazi walikubali na pia baada ya kupata hiyo barua ya ya kuito na komboni nikaenda Um, katika umujimuji wa nyumbani ambayo inaitwa Butembo. Uh-huh. Uh, ni hapo nilianza formation yangu uh-huh. na stage ambayo tunaita prepostulancy. Prepostulancy. Uh, hiyo wanaita wa Kiingereza lakini huko nyumbani tunaita propedetic. Yes. Uh, ni mwaka moja uh-huh. ambapo mnakuja kukaa pamoja katika seminary. Uh-huh. Na kuna programu za shule, programu za community life, programu za manual work, programu za prayers. Uh-huh. Ni hapo Muna, in, ni kama introduction uh-huh. introduction kwa maisha ya shirika uh-huh. kwa, mari, kwa maisha ya utawa uh-huh. padre mm. eh, kabla hujaendelea zaidi unaniambia kwamba pale nyumbani mm. mlikuwa na formation house ya komboni yes tulikuwa 
tulikuwa na formation house ya Komboni ambayo yeah. ilianza na sisi. Aha. Ni sisi ndio tulikuwa uh, pioneers. Pioneers yes. ya hiyo hiyo nyumba. Yes. Uh, ya Malezi. Aha. Kwa hiyo sisi ndio tulikuwa pioneer 209. 209. Ndio Komboni missionaries walikuja ku kwa hiyo town ya nyumbani hapo Mtembo. Kwa hiyo sisi tulikuwa pioneers na tulikuwa vijana kumi na mbili ambao mlijoin ambao tulijoin mwaka huo wa 12 wa 12 yeah. kidogo kile kikundi cha dance sasa <laughs> wame, wamesikia kwamba mm. mmoja wetu ameenda kuingia kwa shirika mm. au kufuatilia sasa uh, marafiki zangu ambao tulikuwa tukidance nao pamoja wakati niliwaambia ya kwamba bado wewe mimi nataka kujoin na walikasikia kwamba nimeenda walikuwa wakitarajia kwamba sitakaa huko itakuwa tu ni miezi mitatu wataniona nyumbani nimesema nimerudi kwa kuwa walijoya kwamba shirika iko na utaratibu iko na discipline yake na vinye walikuwa kiniona wakasema huyu huyu atarudi huyu hawezi kukaa huko baada ya miezi tatu akikaa sana miezi mitatu miezi mitatu tutamuona nyumbani tunamjua tunamjua ndio atarudi nyumbani. <laughs> Lakini hiyo pia ilikuwa kilipatia nguvu. Yes. Mm, nguvu ya kupesevia. Na kumbuka mama anasali. Mm, na mama anasali nyumbani. Kumbuka? Mama anasali nyumbani. <laughs> Anaamka saa 10 kusali <laughs> rozari kwa ajili ya kijana. <laughs> yeah. kwa hiyo sala za mama mm, na wakristu Padri. wengine kwa jumla zilikupatia nguvu. Padri nataka unieleze. Umeingia siku ya kwanza pale Formation House. Mm, mm na kumbuka wewe ni mtu wa dance dance pale nyumbani how did you take it jambo la kwanza ambayo ilishtua sana tulipoingia hapo seminary jambo la kwanza ilikuwa wakisema leteni simu ah <laughs> wakisema hapa atutumie simu ikiwa umekuja na simu yoyote tunahitaji hiyo simu. Aha. Kwa hiyo ilikuwa jambo la kwanza, changamoto ya kwanza. Sasa so, tutakaaje bila simu? Na unajua wakati huo smartphone hazikuwa. Tulikuwa na hizo simu ndogo ndogo ya Vyakubovi. Ehm, tukitumia wakati huo 209. Na ilikuwa ikitusaidia kuhusiana na, ma, na marafiki zetu na familia pia. Aha. Kwa hiyo hapo waliposema simu hapo kwa changamoto ya kwanza. Aha. Sasa jioni tunaenda kwa chapel kusali baada ya kusali kuna silent kuna silence alafu chakula tunaenda kula pamoja kuna masaa kusema ni lazima kwenda mm, kulala nikaona uh-huh. kusema eh hey, ndio itakuwa maisha kweli <laughs> for the next uh, for the rest of, of my life yes. <laughs> so hiyo usiku wa kwanza ulikuwa kusema ah, acha tuangalie ita, itakuwaje Aha. tutazoea ama itakuwaje um, na hivyo tukaendelea tu hadi tukazoea lakini mwaka wangu wa kwanza ulikuwa mgumu ilikuwa mgumu sana na, na hata nakumbuka nilipoteza kilo ah. ni, ni, nikawa kabisa nikawa kabisa very slim kwa nini padre um, haikuwa rahisi ndugu yangu haikuwa rahisi kazi zilikuwa nyingi ama Um, kazi zilikuwa nyingi ukweli Aha. lakini pia huo uchangamfu wa nyumbani um, eh nyumbani pia hiyo um, hali ya kukaa nyumbani shughuli zote ziko nyumbani uh, tulikuwa tukitoka tu weekend uh, on saturday tulikuwa tukitembelea prisoners tulikuwa tukoenda kwa mimi nilikuwa nikienda kwa prison Aha. na ndugu zangu wengine wawili watatu tukiwapelekea prisoners chakula uh-huh. every weekend hiyo uh-huh. nilikuwa kama apostolate yangu uh-huh. so hiyo nilikuwa siku tu ya kutoka nje alafu jumapili hatukuwa tukifanya misa ndani ya covent tulikuwa uh-huh. tukienda nje parokiani so parokiani uh-huh. so hizo siku mbili tulikuwa tukizingojea sana <laughs> eh? ikiwa monday mnangojea weekend ifike saturday sunday uh-huh. ifike mtoke nje uh-huh. mweze kuona nje tena uh-huh. mweze mm, kusiana na watu yes, huko yes, kanisani yes. parokiani na ile miss ume miss mm. pia wa Kristo pale nje ya yeah, kumiss wa Kristo pale nje kwa hiyo zilikuwa siku za muhimu sana lakini hiyo hiyo tuseme mwaka wa kwanza ni, ni kawaida Aha. ni kawaida iwe ngumu mm. kiasi kwa kuwa ni kama una break 
na rhythm ya nyumbani yes. na mna ya kuishi ya nyumbani unaingia again. Yeah, unaingia kwa maisha mengine tofauti uh -huh. kwa hiyo mwaka wa kwanza ni kawaida mm, uwe na changamoto yake baada ukakaa pale for one year nikakaa hapo baada ya hapo mm. baada ya hiyo mwaka moja mwaka moja wa preposilancy mm -hmm. sasa um, tukatumwa tuende posilancy na kwa system ya kumboni missionaries kwa posilancy tunasoma philosophy Aha. sasa ni kama university unaenda kufanya degree kwa philosophy Aha. na hapo wakanituma Kinshasa our capital city Aha. so ni kama tuseme nimekuwa hapa makutano kwa preposilancy alafu wanasema kwa philosophy unaenda Nairobi, Nairobi. Um, lakini unajua unapotazama nje ya Kongo nje ya Kongo ni kubwa sana uh -huh. na mimi natoka eastern part ya Kongo katika Nika. mji wa, wa Butembo uh -huh. na eh, kutoka Butembo kwenda Kishasa uh -huh. ni lazima unatumia ndege ah, hakuna bali. kutumia barabara ni usipotumia bali. ndege unaweza kutumia maji kupitia uh, Kongo River uh -huh. kwa hiyo hiyo habari ya kusema naenda Kinshasa kwa kusoma philosophy uh -huh. uh, ilikuwa habari ambayo ilikuja na excitement kwa kuwa tangu niwe mtoto mdogo uh -huh. hadi nimalize secondary school uh -huh. nilikuwa sijawahi enda our In capital Shasha. city yes. so excitement ya kusema naenda city capital city for my studies ilikuwa pia hapo uh -huh. uh, kwa hiyo tukaenda Kishasa na nikaenda ku join um, Uh, faculty of philosophy uh -huh. ambayo ilikuwa ya Jesuit fathers uh -huh. so huko tukaenda kukutana tena mashirika mengi sana uh -huh. shaiku kuwa tu komboni missionaries uh -huh. lakini tukakutana huko na Jesuit tukatukana na, na mashirika nyingi sana Mengi. so hapo uh -huh. nikaenda kufanya degree na degree kwa system ya Kongo degree in three years. Three years so kwa hiyo nikafanya degree ya three years ya philosophy ambayo ilikuwa wakati ya muhimu sana huko tunasisitiza sana shule Uh -huh. Ya yeah, huko tunasisitiza sana mambo ya shule, unasoma vizuri. Kongo ama um, Komboni. Komboni uh -huh. wakati wa posilasi tunafoka sana kwa shule. Uh -huh. Kwa hiyo wakati huo tunahakikisha kwamba candidates wanasoma vizuri, wameelewa vizuri uh, umuhimu wa wakati huo na wanapita vizuri kwa shule. Uh -huh. Ya yeah, kwa hiyo most of the activities tunazifanya kwa university. Ah naomba naomba. Hmm. Padri kijana ambaye ametoka inaitwa inaitwaje uh, unatoka wapi mimi natoka town yangu inaitwa Butembo haya Butembo mm. kijana ametoka Butembo mm. ameenda Kinshasa Kinshasa mm. mara ya kwanza mm. mm. huku changanyikiwa vile ulifika mjini <laughs> <laughs> uh, hiyo ni lazima uh, nimetoka Butembo mm province ya North Kivu yes. ama county ya North Kivu yes. na um, nimeenda capital city capital city Kinshasa kwanza uh, challenge ya kwanza na shock ya kwanza ilikuwa ya kwamba kutoka kwa airport yes. kufika nyumbani yes. tulichukua masaa maine wa traffic <laughs> jam traffic jam hujai sijawahi shudia traffic jam kama hiyo <laughs> Four hours <laughs> from the airport to home. Yes. Kajuliza sasa watu wanaisha aje huko. <laughs> Na capital city ya Kishasa unaweza ku Google hata yes. population is very high. More than 10 million people. Yes, people in one city. Yes. So traffic jam ilikuwa kwa hiyo barabara ya airport hiyo highway ya, high, ya airport uh -huh. ilikuwa cha, ilikuwa shock ya kwanza nikasema wa Mungu wangu Mungu hapa hii ndio maisha ndaishi. Ah, hii ndio maisha ambayo nitaishi kabisa. So hii ilikuwa shock ya kwanza kufika hapo capital city. Gorofa nyingi Gorofa nyingi nyingi, 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 nyingi sana, Aha. watu wengi na and people uh, are very busy. Very busy, yes. a lot of people on the street moving up and down. Everybody is busy. Na unajua kule yeah. kijijini tuna muda wa kukaa chini ya mtu tukaongea. Ah, hivyo 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 mna mu, Watu wanaishi kwa plot yao, yeah. kuna nafasi nyingi, space nyingi, lakini huko watu wanaishi congested yes, sana. Yes. Watu ni wengi sana. Uh -huh. Kwa hiyo nikafika huko, nikaanza kuzoea na uh, changamoto nyingine ilikuwa uh -huh. pia joto. Joto. Oh. 
That place is hot. Yeah, capital city yetu ni joto sana yes. na mimi nilitoka eastern part ambayo ni baridi. Yes. Kwa hiyo nikaona pia changamoto ya joto climate. Yes. Joto sana ikawa pia changamoto. Yes. Lakini kulikuwa tuna hiyo excitement na kumbuka tunaishi kwa convent. Yes. So pia interaction na nje si nyingi sana. Si nyingi, nyingi sana. Ni wakati tu wa weekend wakati tunaenda kwa parokia kwa kufanya kazi ya kitume, yeah. pastoral work ndio tuna interact na vijana na watu huko parokiani lakini kwa wiki ni kutoka nyumbani university nyumbani university, university. na kurudi eh pale muli join mkiwa 11 si ndio 12 12 mm. kama wafuasi wa Yesu yeah. mmeenda falsafa mm. watu ngapi uh, tulijoin tukiwa tuki 12 uh -huh. uh, sasa baada ya hiyo mwaka moja uh -huh. tayari kukawa watu watu wawili ambao hawangeweza kujoin philosophy. philosophy ya kwa sababu tofauti moja ama nyingine ya moja ama nyingine kwa hiyo tukaenda philosophy watu kumi. Kumi. ya ni kama group mates sasa group mates mnatiana moyo tunatiana <laughs> moyo vijana kumi. ambao wametoka pia sehemu tofauti tofauti za Kongo Aha. sisi wote tulijatoka butembo tumetoka sehemu tofauti za Kongo Aha. tumekuja kaa pamoja makabila tofauti e, tabia tofauti e, namna ya kuishi tofauti lugha tofauti lakini tumekuja pamoja tumeishi kidogo tumeishi kidogo pamoja e, mm. nataka turudi pale mm. Uh, shule ya upili mm. ulisoma falsafa mm. na philosophy na literature and literature yeah sasa umeenda kwa philosophy exactly unaniambia ilikuwa rahisi kwako kwa philosophy huko of course ilikuwa na urahisi kwangu kwa kuwa tayari secondary school nilikuwa na, na idea nilikuwa na idea ya philosophy yes. na latin yes kwa kuwa pia unajua kwa formation ya mapadri yes Latin ni compulsory yes. katika subject yes. ni lazima kujua latin lazima kujua kigreek yes. kwa hiyo mimi nilikuwa na advantage ya latin tayari yes. so hata nikienda kufanya degree nilikuwa exempted <laughs> yes. kwa latin kama ah, topic ha. nilikuwa exempted kwa latin because nilikuwa tayari na latin na unaongea na ya, uh, latin sio lugha ya kuongea kabisa <laughs> ni lugha ya kusoma, <laughs> ya kusoma. Uh, unasoma Aha. unaandika Aha. na unaelewa ya yeah, unaelewa Aha. Aya. Padre baada ya baada ya kuingia chuo kikuu. Mm. Sasa umesoma philosophy. Mm. Baada ya philosophy ukaenda padre. So baada ya philosophy ni kaenda novitiate. Na hiyo novitiate ni mm. ni wakati ambapo sasa um, candidates wanafunzwa zaidi sana kuhusu shirika. Mm -hmm. The spirituality of the congregation the charism of the congregation uh -huh. uh, namna ya kuishi kama komboni missionary uh -huh. kuelewa the writings za komboni kumuelewa komboni zaidi na shirika letu historia ya shirika uh -huh. na hiyo novitiate nilif, nilifanya katika nchi ya Benin uh -huh. ambayo ni West Africa uh -huh. yeah. Benin Benin maisha ya novitiate aswa ni sala mm. Uh, maisha ya novitiate ilikuwa mazuri sana uh -huh. huko sasa ni ndani zaidi uh -huh. unajua hiyo preposilancy nilikwambia kwamba tulitolewa simu uh -huh. wakati tulienda philosophy tukarudishiwa simu uh -huh. kwa hiyo miaka mitatu uh -huh. tukaendelea kutumia simu, simu. alafu novitiate ni kipindi cha muhimu sana uh -huh. hapo ni lazima detachment from the world hapo ni sikusani kabisa uh -huh. maisha ya sala spirituality kwa hiyo tukaenda kwa hiyo miaka miwili ya novitiate uh -huh. uh, tukitolewa simu tena. Uh -huh. Na hiyo miaka ya miwili ya novitiate kuna mwaka mmoja ambao inaitwa canonical year. Uh -huh. Hiyo kabisa hakuna hakuna much contact na nje. Uh -huh. Lakini baada hiyo canonical year, canonical year tunaenda pia kwa experience. Tunatumwa katika parokia kwa miezi misita uh -huh. kufanya experience uh, katika parokia zetu uh, kukaa pamoja na kumboni missionaries wengine kuna vinyo wanafanya kazi huko. Kwa hiyo pia ilikuwa wakati wa muhimu sana kuishi katika culture ya West Africa huko uh -huh. Benin. Ulitumwa parokia gani? Nilitumwa parokia ya Mtakatifu Francisco. Uh -huh. um, St Francis of Assis uh -huh. huko Cotonou ambao uh -huh. ni capital city ya ya, ya Benin. Uh -huh. Ni hapo nilifanya experience pamoja na kumboni missionaries wengine. Uh -huh. Na hiyo experience ilikuwa nzuri sana katika hiyo parokia kwa kuwa ilinisaidia pia kujua 
uh, utamaduni hawa watu uh -huh. vile imani yao uh -huh. na changamoto zingine pia ilinisaidia kujua um, namna komboni missionaries wanafanya kazi katika parokia uh -huh. mm. eh wewe ume umetumwa parokiani mm. na unajua uko bado uko formation Hakuna wanawake walikuchanganya wakasema po hii kitu kikae sasa ni maamua kwenda kuishi maisha ya ndoa bado hiyo mm. pia ni sacrament mm. mm. uh -huh. uh, kama kijana um, hapo nimekuwa miaka 22 I think. No zaidi kwa kuwa kuna mwaka mmoja tayari ya preposilancy that is 19 plus 3 years ya philosophy uh -huh. uh, that is 20, how 22 Uh, yes. plus 22 yeah, yeah 22 alafu yes. mwaka mmoja novitiate yes. 23. 23 so nilikuwa hapo 23 24, 24. Yes. hapo yes. bado mimi ni kijana bwana eh barubaru uh, barubaru <laughs> na uh, ni kawaida ni kawaida upate watu ambao pengine wanaona au ah, bado ni kijana na kawaida sisi ambao tunaitwa na Mungu ni handsome sana. <laughs> Unaweza kukofam. Ndugu 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 na waacha matusi. Yaani kumaanisha sisi ambao hatujaenda. Mungu anaita wale wazuri. Mungu anaita wale wazuri. Wale ambao wanaitwa na Mungu ni handsome sana, wanapendeza sana. Aha. Eh, wanapendeza sana. Kwa hiyo eh, ni kawaida kuna wale ambao wanaona ah huyu anaweza kuwa pia Mm. Uh -huh. Ani pia baba wa familia. Uh -huh. So kwa hiyo hizo changamoto ambao watu wanakuja, kujui uh -huh. wako na intention gani, pengine wanataka kutoa, lakini uh -huh. wakati huo tumekuwa very careful. Uh -huh. Tumekuwa very careful kwa kuwa tumeanza kuelewa zaidi na zaidi ni nini tunahitaji. Uh -huh. Na umejua tayari ni njia gani unataka. Uh -huh. Kwa hiyo watu ambao wanatukujia tunawa tunawaongelesha kwa uzuri. Uh -huh na kuwasaidia kuelewa ya kwamba maisha yetu yamekuwa ni tofauti uh -huh. tunahitaji sala kutoka kwao uh -huh. lakini hiyo changamoto iko bado mimi nimeuliza swali mm. kwa mimi ajili ya mtasamaji mm. ama hata mseminari yote ambaye anakutana na hizo challenges mm. Mm. Eh, ataweza kujiondoaje kwa challenges kama hizo mm. kwa sababu kuna vishawishi ndugu vishawishi ni nyingi sana vishawishi ni nyingi sana na moja ya changamoto kubwa ya seminarians ama religious people ni hiyo uh -huh. ya kwamba kuna watu wengi ambao wange wangewataka wanataka kuwa na uhusiano nao lakini ya muhimu sana ni ku to keep in mind uh, your call uh -huh. na hiyo moto ya kwanza ya uito wako uh -huh. kwa kisha kwamba isififie isipotee uh -huh. na kwa hiyo hiyo inakusaidia kuwasaidia watu ya kwamba naweza kuwa religious person naweza kuwa mtawa naweza kuwa padri uh -huh. lakini pia na marafiki uh -huh. ambao tuna uhusiano uh -huh. uh, wa kawaida uh -huh. urafiki ambao unatujenga katika uh -huh. ukristu wetu katika imani yetu uh -huh. si lazima mambo ya dunia mambo ya tamaza mwili uh -huh. yeah. so padri ukamaliza pastoral mm. ukatumwa hapa wakati nilimaliza hiyo pastoral uh -huh. alafu tukarudi novitiate kuandaa first profession uh -huh. ambao ni naziri uh -huh. tunafanya sasa naziri ya kwanza, ya kwanza. ambao nilifanya tu 2015 tarehe gani unakumbuka tarehe nakumbuka tarehe uh -huh. <laughs> lazima uh -huh. ilikuwa tarehe tisa mwezi wa tano uh, 2015 huko uh -huh. kotonu katika hiyo parokia uh -huh. ya mtakatifu Francisco wa Asizi ndio nilifanya naziri yangu ya kwanza uh -huh. na sasa huko no visit uh -huh. unajua um, tulikutana na candidates wa komboni wa kutoka inji zote ambazo zinaongea French French yeah. yeah so kuna candidates wa kutoka Togo wa kutoka Benin wa kutoka Central Africa wa kutoka Congo wa kutoka Chad uh -huh. eh, sisi wote tumekuja pamoja uh -huh. so tukianza hiyo no visit tulianza uh -huh. uh, novices tulikuwa novices 20 uh -huh. 20 20 of them yes Alafu baada ya kumaliza tukamaliza 18. Wawili hawakuweza kukubalika kwa kufanya naziri za kwanza. Aha. So tukafanya naziri za kwanza hiyo uh, tarehe na baada ya hapo nikatumwa Kenya. So nilikuja Kenya Aha. mwaka wa 2015. August 2015 tarehe 5 nilishuka hapo kwa airport ya Jomo Kenyatta. Yeah. Ukayatumwa hapo nikatumwa Kenya uh -huh. ili niweze kuendelea na masomo yangu ya teolojia. Uh -huh. Na kwa kuwa sikuwa nikijua Kiingereza obvious. Ah, uh, Kiingereza? Sikuwa nikijua Kiingereza. Haya. 
sikuwa nikijua Kiingereza kwa hiyo ilibidi nisome kwanza Kiingereza lugha. Aha. Kwa hiyo nikasoma Kiingereza for six months. Aha. Uh, Wapi? Nikasoma Kiingereza hapo Nairobi uh, the language center. Uh, na baada hiyo six months Aha. nikawa na nafasi ya kuinteract na kumboni missionaries hapa Kenya. Aha. Alafu nikaanza masomo yangu ya teolojia 2016. 2016. Yeah, 2016. Wapi hapo? Nilianza masomo yangu ya teolojia 2016 Tangaza University College. Hapo mm, Langata hapo. Ah, padre. Mm. Kombodi missionary. Baada an officiate. Mm. Eh, wa seminari wote wanatumwa Tangaza ama sehemu tofauti tofauti duniani. Sasa Kombodi missionaries baada ya novitiate, kwanza hata novitiate si mahali moja ma, pa, mali moja tu. Uh-huh. Novitiate kuna novitiate ya English speakers yes. ambazo ni mbili. Kuna wale ambao wanafanya novitiate Uganda uh-huh. na kuna wale ambao wanafanya novitiate Zambia. Zambia. Na kwetu French speakers tuna mbili pia. Kuna wale ambao wanafanya novitiate Benin, kuna wale ambao wanafanya novitiate Chad. Uh-huh. Kuna wale pia ambao in a special case wanaweza kufanya pia Congo. Uh-huh. Sasa baada novitiate kwa teolojia uh-huh. kumboni tunaenda katika sehemu tofauti. Uh-huh. Kama katika Afrika uh-huh. eh, kuna wale ambao wanaenda South Africa. Uh-huh. Kuna wale ambao wanaenda Ghana. Uh-huh. Kuna wale ambao wanaenda Kenya. Uh-huh. Kuna wale ambao wanaenda Congo. Uh-huh. Na kuna wale ambao wanaenda mm, Egypt. Egypt yes. Yeah, lakini hiyo Egypt iko connected pia na Lebanon. Uh-huh. Kwa hiyo wanafanya Egypt na Lebanon. Uh-huh hapo hapo Asia uh-huh. in Africa uh-huh. lakini pia uh, kuna zingine Europe kuna wale ambao wanaenda Spain uh-huh. Granada uh-huh. kuna wale ambao wanaenda Italy uh-huh. hapo Napoli uh-huh. kuna wale ambao wanaenda Austria uh-huh. na alafu kuna wale ambao wanaenda pia uh, Amerika ya Kusini uh-huh. kuna wale ambao wanaenda Peru uh-huh. Lima uh-huh. kuna wale ambao wanaenda Brazil uh-huh. uh, na pia kuna wale nafikiri ni hayo uh-huh. Brazil na Peru uh-huh. Amerika Kusini. Uh-huh. Kwa hiyo unaweza kutuma mahali popote. Mali popote. Uh-huh. So mm. m- uh, mm. amba anahitaji kujiunga na shirika la Komboni. Mm. Awe tayari kutuma popote dunia hii. Hiyo ni lazima. Uh-huh. Ikiwa unataka kujoin Komboni Missionaries, ni lazima kuwa tayari kwenda mahali popote duniani Aha. na kuwa tayari kujifunza lugha zingine. Aha. Kwa kuwa pingine ikiwa umetoka ume, ume Kenya unajua Kiingereza, pingine unakutuma nje ya Peru, hiyo ni lazima ujifunze Spanish. Spanish yes. Ikiwa unakutuma Kongo, ni lazima ujifunze French. Kwa kuwa yes. huko tunaongea French, hatuongea Kiingereza. Yes. Ikiwa wanakutuma Italy, ni lazima unajifunza Italiano. Yes. Ikiwa umekutuma Germany, yes. ni lazima unajifunza German. Aha. Kwa hiyo ni lazima kuwa tayari kwenda mahali popote uh-huh. na kuwa tayari kujifunza lugha zingine. Uh-huh. Uh-huh. Padri umetumwa Kenya. Kumbuka formation yako yote umefanyia Kongo ambayo ni Kongo nyumbani. na Benin. Ni nyumba, na Benin. Yeah. Umekuja Kenya. Mm. Eh, Tanzania alisema hakuna haja utembea Amerika. Mm-hmm. Nenda Kenya. <laughs> Akusema ukweli Kenya ni inji nzuri sana. Aha. Kenya ni inji nzuri sana ambayo ina watu wazuri pia, watu Aha. wazuri sana Aha. ambao wanawakaribisha watu vizuri sana. Aha. Na mimi nilikuwa na advantage kidogo ijapokuwa sikuwa nikiongea Kiingereza lakini nilikuwa na Kiswahili kidogo. Aha. Na unajua ya kwamba Kiswahili ya Kongo ni tofauti na Kiswahili ya Kenya. Ya Kenya. Nikiongea Kiswahili ya nyumbani utaelewa. <laughs> utaelewa naongea nini Aha. kwa kuwa Kiswahili yetu ya Kongo tumeichanganya na French tumeichanganya na Lingala Aha. kwa hiyo kuna matamshi nyingi ambayo ni ya Lingala ambayo ni ya French tunachanganya pamoja Aha. na hiyo inatupatia Kiswahili ya Kongo Aha. kwa hiyo pia uh, nilikuwa pia na hofu kidogo nikisema nikiongea pengine Kiswahili ya Kongo watanicheka mm, watanicheka wata watasema wa mkongo batu ba Kongo uh, nika, batu ba la, Kongo uh, lakini <laughs> Lakini ilinisaidia sana kwa kuwa nilikuwa nikielewa Kiswahili. Aha. Naelewa ijapokuwa nilikuwa na changamoto ya kuongea. Uh, kwa hiyo wakati nilifika Nairobi, Aha. jambo la kwanza ilikuwa ni nisome Kiingereza. Kwa kuwa the only thing I knew nikifika kwa airport is my name is Jean Paul, I'm from Congo. Ukiniuliza kitu kingine mimi sielewi. Ukiniuliza where are you going? Sijui. 
sijui si kweli kielewa kwa hiyo nilihitaji kujifunza kwanza kiingereza alafu baadaye sasa mahali nilijaribu ku pick Kiswahili polepole nilikuwa uh -huh. nikifanya apostolate ama pastoral work weekend uh -huh. Saturday na Sunday uh -huh. kwa Korokocho uh -huh. katika parokia ya Karubani uh, mtaa uh, mtaa wa Korokocho uh, ndio nilikuwa nikifanya apostolate yes. hiyo mwaka wa kwanza 2015 uh -huh. 2015 Kenya uh -huh. kwa hiyo pia unaona Korokocho iko pia na hali yake yeah, na, na hali yake naelewa lakini huko ndio nilijaribu kupiki Kiswahili polepole uh -huh. na ikashika ikakusaidia ikanisaidia uh -huh. yeah. philosophy ilikupelekaje ndugu uh, theology theology sorry sorry theology. sasa baada ya Kiingereza nikaanza theology 2016 yes um, ilikuwa ni vizuri sana uh -huh. uh, iliendelea vizuri sana hapo tangaza nikakutana tena na um, ndugu zetu wa mashirika mbalimbali uh -huh. kama capuchins conventuals shirika nyingi sana. Uh -huh. Tulikuwa hapo shirika nyingi ambazo tulikuwa tukisoma hapo theology. Uh -huh. uh, iliendelea vizuri sana. Uh -huh. Na kawaida nimekuwa nikiambia ndugu zangu kutoka French speaking countries uh -huh. masomo kwa Kiingereza ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Ni rahisi sana masomo kwa Kiingereza. Uh -huh. System of education kwa Kiingereza ni rahisi sana. Yes. So, kwa hiyo hakuna wasiwasi. Wasiwe na wasiwasi. Wasiwe na wasiwasi kabisa. Uh -huh. yeah. Kwa hiyo iliendelea vizuri miaka ine ya theolojia. Uh -huh. uh, nikaimaliza vizuri mm -hmm. na baada ya kumaliza miaka ya teolojia mm -hmm. ilibidi sasa niende tena kwa experience pastoral experience mm -hmm. kwa terminology ya kumboni missionaries yeah. tunaita missionary service missionary service ambao baada ya theolojia mm -hmm. unaenda sasa kwa missionary service ambao ni mwaka moja mm -hmm. na ni kwa hiyo nikatumwa amakuriat mada ah. of peace amakuriat uh -huh. ili niweze kuja kufanya hiyo missionary service uh -huh. West Pokot. West Pokot. Ndio. <laughs> pale changamoto ambazo ulikutana pale Tangaza, Padre? Uh, tangaza si kutana na changamoto nyingi sana. Mhm. Uh -huh. um, uh, sijui ni kwa nini lakini kila kitu ilikuwa smooth kwangu. Nilienjoy. Yeah, nilienjoy sana Tangaza. Uh -huh. um, lectures they were perfect. Yes. Zilikuwa vizuri sana. Education system was Education nice. Educational system ilikuwa vizuri sana. Yes. Interaction with people from different countries, different cultures. Yes. Because it's very international. Yes. So ilikuwa ni vizuri sana. Yes. Yeah. Uh, pale 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 tangaza. Ulikuwa unaishi wapi? Tangaza nilikuwa nikiishi katika uh, community yetu ambayo tunaita Scholastic Uh -huh. uh, na katika hiyo school basket tuna um, candidates ambao wanatoka inji tofauti. Uh -huh. We were I think 12 nationalities. Uh -huh. Watu ambao wanatoka inji tofauti kutoka Latin America, kutoka uh -huh. Asia, uh -huh. kutoka Europe, uh -huh. na kutoka inji tofauti tofauti za, za Africa uh -huh. we were forming our community of the school basket. Yes. Na ni hapo ndio our formation continues uh -huh. to prepare to priesthood. Uh -huh. um, kwa hiyo that uh, interaction hiyo yes. kukutana na watu wa nchi tofauti cultures yes. tofauti lugha tofauti mm -hmm. ilikuwa inatu inatujenga sana uh -huh. inatujenga sana padri umekuja Kenya mm. umefika tangaza mm. tuacha atatangaza uko Kenya mm. umetoa katika tamaduni mm. za Kongo mm. tamaduni za Kenya ndio hizi mm. how did you take the tam how, how will you tell me mm. ulienjoy tamaduni mm. unajua chakula mm. nini mm. Mm. Izo, how did you Unajua jambo la kwanza ni kwamba sisi kama Kongolese ni watu ambao tuko na moto nyingi. Yes. Uh, sisi ni watu ambao um, tuna interact zaidi na watu. Aha. Na jambo la kwanza ambao ilini ilinishangaza ni wakati niliingia kwa kwa matatu. Aha. Kongo ukiingia kwa matatu Aha. na ukute watu wamekaa kwa matatu Aha. ni lazima uwasalimie. <laughs> Uwezi kuingia kwa matatu umekuta watu wamekaa kwa matatu wakingojea alafu unaingia unakaa <laughs> na kutulia na kutulia <laughs> ni lazima uwasalimie. Aha. Sasa mimi nikaingia kwa matatu siku ya kwanza nimekaa nimekuta hapo jirani na msalimia ananiangalia hivi. <laughs> Nikasema sasa ni nini naendelea hapa? Baadaye nikarudi nyumbani nikauliza kwa nini wakenya kwa nini hawasalimiani kwa matatu. <laughs> Kongo unaingia kwa matatu unawasalimia watu wote. 
Aha. na watu wanakujibu wote eh unaingia kwa matatu mnaanza kuongea nika ah mjuani hamjawahi kutana Aha. story inaanza hapo mnaanza kuongea Aha. automatically spontaneously sasa mimi nikaona watu Nairobi people are so reserved watu mm, maisha yako maisha they mind their business they mind they mind their business yes. nikasema eh hey, sasa hapa tutaishiaje hiyo ilikuwa shock ya kwanza kwanza ya kwanza nikasema sasa hapo utakwaje ya yeah, alafu nikaona ya kwamba ni watu wametulia sana. Kweli ni wa, wanakaribisha sana. Aha, hmm? aha. Wanawakaribisha watu vizuri sana. Aha. Lakini wanajua to keep distance. Boundaries zao. Boundaries zao. Yeah. Wanajijua sana. Yes. Sisi wakogo hatuna boundaries. Tunaongea unaingia 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 kwa kwa matatu. Aha. Hata uone msichana ambaye amevaa vibaya ambaye hajavaa nguo vizuri. Aha. Wamjua kongoliza atakwambia anasema eh hey, na vinyume vaa leo hiyo nguo hiyo nguo yako ni, ni fupi sana mbona <laughs> ukavaa hivyo siku ya leo Aha. na wanaweza inaanza hapo tu hiyo hakuna kusema mind your business hakuna watu uh, we are one family Aha. is one family you enjoy life there. we enjoy our life together kaona kwamba kuna boundaries nyingi lakini sisi ni watu ambao tuna interact padri vyakula vyakula um, Uh, siku na changamoto nyingi sana uh-huh. ijapokuwa ugali ya Kenya ni ngumu sana uh-huh. ilikuwa ni ngumu sana nilikuwa na changamoto kipindicho kupitisha kwa ilikuwa ngumu sana uh-huh. ugali ambao sisi tunaita fufu 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 is soft yes is soft si yes. ngumu sio ngumu it is soft it has to be soft uh-huh. na kwa hiyo unapoikula unakula ikiwa moto Yes. Hmm? Yes. ikiwa moto. Yes. Na, na, na nitamu sana. Changamoto uh-huh. kwanza ilikuwa tu ni ugali. Uh-huh. Niliona ugali ni ngumu sana. Uh-huh. Alafu vegetables wakati ilikuja kwa sukuma hapo mwanzoni ah ilikuwa na kusumbua. Ilikuwa ikinisumbua. Amna sukuma pale? Hatuna sukuma nyumbani. Tunatumia nini? Tuna vegetable nyingi kadhaa. Um, and the most common yes. ni ambayo tunaita pondu. Pondu. Na hiyo pondu ni cassava leaves. Ah cassava leaves. Yeah, cassava leaves. You eat hiyo ni chakula tamu sana. Sisi hapa tuko. Ukinitembelea huko ah. <laughs> shi, 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 shida hatuna huku amakuri yetu. Lakini pale itamea. Inaweza kumea. Yeah, inaweza kumea, inaweza kumea. Mm, yeah. Cassava leaves ni tamu sana. Uh-huh. Sasa unaku u, 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 ukikula cassava leaves alafu una fufu uh-huh. na pingine kuna samaki hapo. Uh-huh. Oh tamu sana. <laughs> tamu sana. Sasa unafanya na miss nyumbani. <laughs> Aya, uh, umekuwa pale, mnatumia mm, dola pale. Mm, tunatumia dola. Mm, Umekuja shilingi ya Kenya. Ili kusumbua hiyo mm. currencies? Ah, uh, haikunisumbua. Mwanzo. Mwanzoni hapo ilinisumbua mm-hmm. uh, kwanza hatuna coins kwa system yetu. Huko nyumbani hatuna uh-huh. coins. So nilikuja kutana na coins hapa Kenya. Uh-huh. Uh, huko zote ni tuko na notes, notes tu. Yes. Yeah. Uh-huh. Uh, lakini wak- nikifika Kenya wakati huo uh-huh. uh, pesa ya Kenya ilikuwa Ju. ilikuwa juu kabisa. Uh-huh. Uh, kwa hiyo ilikuwa ikisaidia. Uh-huh. Lakini ilimbidi to take some times ku, kuizoea, kuizoea, uh-huh. kuitumia. Ku Mwanzoni walikuwa kiniambia 500, nikafikiria 500 is just nothing. It's nothing. Because 500 huko nyumbani si pesa nyingi si sana. Wakisema 1000 si pesa nyingi yeah. sana huko nyumbani. Lakini hapa ni nyingi. Hapa hapa ilikuwa nyingi. Yeah. Kwa hiyo nikichukua pikipiki akiniambia 1000 you just pay. Uh, <laughs> kwa nikimupea nikifikiria tu ni hiyo 1000 ya huko nyumbani alafu nikifika nyumbani niwaambie uh-huh. uh, nilipa 1000 ya pikipiki wanauliza kwani ulikuwa ukienda okay wapi <laughs> how how long was the distance uh, this this so no, no. that one was supposed no, to be 100 money. bob yeah. lakini polepole nikazoea nikazoea hadi umetumwa eh uh, mother of peace ama kuria si kutoka Nairobi ulikuja kujaje kutoka Nairobi nilikuja mother of peace yes for the first time yes. kutembea tu uh, ilikuwa wakati walikizwa christmas uh-huh. ilikuwa 2015 christmas yes Ma, nime, nimekuwa kenya tu miezi chache miezi chache yeah. alafu christmas nikasema wakatuambia tuko na missions huko west pokot kama kuna mtu ambaye ako interested anaweza aenda huko christmas yes so mimi nikasema acha niende huko pia nijue kenya tukakuja tukatumia bus kafika hadi Kitale baada ya Kitale tukabadilisha bus hadi makutano kufika makutano sasa basi ya kwenda Amakuria wakati huo kuwa na tamak yes tulichukua sijui 6 hours kufika Amakuria <laughs> makutano Amakuria 6 hours very tiresome very tiresome and then very dry yes 
Naona tu miti nasema sasa watu wanaishi Na joto kwa... kingi. Joto na najulisa sasa huku watu wanaishi aje. Ikawa changamoto kidogo. Uh -huh. Changamoto ya barabara na changamoto ya climate. climate. Ya, ili, ili, ili kuwa changamoto. Tulikafika makuri ya tinikakuta ndugu zangu, komboni missionaries, wakati tukaribisha vizuri, tukasherekea Christmas, very beautiful culture, very beautiful, beautiful celebration. Nikafurai sana. Baada ya Christmas nikarudi. Nikawambia, mimi ningependa kurudi ya makuri ya tu. Ah, ulipenda. Nilipenda sana. Aha. Nilipenda sana makuri ya tu, nilipenda watu, vinyo wali tukaribisha sana. Ijapukula kukula sangamoto ya luga. Aha. Lakini nilipenda vinyo nilikaribisha sana huko. Aha. Na nikasema, mimi ningependa kurudi tena makuri ya tu. Na nikuwa hiyo, pia likizu ingine ya 2019, nikasema nataka kurudi ya makuri ya tu, lakasema, aa, si ya makuri ya tu, lakini unaenda kachiliba. kachiliba. Nikakuja kachiliba for two months, ya likizo, yeah. pia nikafuraia sana. Uh -huh. Then I start falling in love with West Pokot. West Pokot yes. Na nikuwa hiyo, wakati nilimaliza theology, uh, wakaniuliza unaenda wapi experience, ngetaka kuenda kwa wapi experience, nikawambia amakuriat. Uh -huh. Wakashanga, unasema, ah, kuni unataka kuenda amakuriat. Na kawaida, watu wana resist. Uh, watu wana resist yeah, kuenda huko. Yeah. <laughs> kwa nini wewe kijano wanataka, na, nikasema mimi nilipenda yu mahali sana. Aha. Uh -huh. Kwa hiyo nikakuja makuriat, kama seminarian, kama theologian. Nikakuja huko, na nikakuwa den diko nuko. Ah. Nikawa diko nuko, uh, 2021. 2021. Uh, June, Aha. yes, June 20, was June or July? Hata ni meanza kusahau. Mapema sana. <laughs> uh, ilikuwa 2021, Aha. July. July. Yeah, ilikuwa 2021, July, uh -huh. nikawa kwa diko nuko kupata daraja kupata daraja ya ushemasi uh -huh. na mwashamu askofu uh, Crowley uh -huh. uh, na uh, yeah. uh -huh. na tukawa tulikuwa mashemasi watano uh -huh. wote komboni uh -huh. mmoja kutoka Kongo mmoja kutoka Kenya mwingine kutoka Zambia mwingine kutoka Ethiopia na mwingine kutoka Malawi uh -huh. tulikuwa mashemasi watano uh -huh. ya ijapokuwa ni Ni, sisi, ni wawili tu ambao tulikaa hapo kufanya kazi. Uh -huh. Mimi kutoka Kongo na Shemasi Dikon ambaye pia ni fada saizi. Uh -huh. Tukafanya pamoja hapo kama mashemasi. Uh -huh. Na baada ya ushemasi ni karudi nyumbani. Kongo. Kongo uh -huh. kuandaa sasa uh, daraja ya upadri huko nyumbani. Uh -huh. Na nikawa padri tare kuminasita mwezi wa, mwezi wa pili mwaka wa 2022. Padri, eh, nashukuru. Pale, unda kuambia mtasamaji kwamba, komboni watakupatia daraja ya upadri katika parokia yako ya nyumbani. Katika disturi ya komboni missionaries, yes. daraja ya upadri ni nyumbani. Unapata nyumbani. Unapata nyumbani. Iyo ni lazima. Iyo ni lazima. Hata kama umesomea teolojia yako sijui India. Italy ama sijui wapi. Wapi daraja ya upadri unarudi nyumbani. Ah, ni ni lazima kusherekea nyumbani na wazazi <laughs> na wakristo wa marafiki na marafiki <laughs> kusherekea hatua uh, hiyo ya muhimu katika msafara wako ya imani. Padri ukienda nyumbani mm. kuandaa mm. ulimpapa ulipata mama yukoje? Wakati nilienda nyumbani mama alikuwa kingojea hiyo siku sana Aha. siku ya upadri na alikuwa uh, very much excited. Aha. She was very much excited about it. Na hata familia kwa jumla yes. walikuwa kingojea yu siku sana. Mm -hmm. Na kumbuka nilianza uh, safari 209. <coughs> na tumefika 2022. How many years? 14 years. 14 years. Yes. So, hiyo safari ya jakuwa safari. Si raisi. Raisi. Uh -huh. Na siyo fupi. Uh -huh. Umekua safari nefu sana. Uh -huh. After 14 years, umekua kingojea. Uh -huh. uh, sasa, finally mekamilika. Uh -huh. Kwa hiyo, maandalizi alikuwa wakati wa shukrani kumshukuru Mungu kwa miaka hiyo yote. Uh -huh. uh, ilikuwa pia nafasi ya kuleta familia pamoja. Uh -huh. Na pia wakati ya furaha kwa parokia. Uh -huh. Na kwa kuwa jimbo langu ni jimbo la uito nyingi. Uh -huh. uh, tulipata daraja ya upadri mapadri 16. Ah, tunashukuru Mungu. Mm. Mapadri 16. Mm. Wakomboni tulikuwa wawili mm -hmm. na wale wengine walikuwa mapadri wa jimbo. Yes. Yeah. Mka... Nataka turudi kidogo pale. Pale wale marafiki wa dance. Siki ordination walikuwa wambi. <laughs> Sasa, uh, it is unfortunate uh -huh. that marafiki wangu wa dance uh 
wote walikuwa wametawanyika katika kile kikundi Wame, wameacha kikundi ya dance uh -huh. wote wamekuwa responsible they are all married <laughs> akuna mama akuna watoto nyumbani uh -huh. na kuna wengine wameenda inji tofauti uh -huh. so kuna wale ambao walikuwa bado kwa hiyo same town uh -huh. ilikuwa pia wakati wa furaha so they came they eh, lazima to celebrate lazima. walikuja tusherekee pamoja yes. uh, kwa kuwa mimi ni ndugu yao mimi ni rafiki yao na tumekuwa tukiwasiliana hata hadi saa hizi na mlelewa pamoja yeah uh -huh. hivyo hivyo uh -huh. kwa hiyo hata familia zao ni familia zangu uh -huh. tu tunajiona vizuri kwa hiyo ilikuwa wakati wa furaha na watu walikuwa wakisema ah amekuwa padri uh -huh. yeah so na hivyo wakati nilikuwa nikirudi kwa likizo mara uh -huh. kwa mara uh -huh. kwa eh bado anaendelea anaendelea kwa bado anaendelea uh -huh. ah Eh, padre uito ni uito. Eh, padre mm. ukapata daraja ya upadre. Mm. Ukatumwa wapi? Baada ya daraja ya upadre wakubwa wangu wakasema itabidi unarudi Kenya. Wakasema uh -huh. unarudi Kenya. Kenya imekupendeza. Kenya <laughs> imekupendeza ime sana na, na pia unahitajika huko. Uh -huh. Kwa hiyo wakasema unarudi Kenya na wakasema sio tu Kenya lakini unarudi Makuria. Yes. Unarudi Mother of Peace. Yes. Parish ya Makuria. Yes. Na mimi sikuwa na shida yote. Uh, kwa kuwa kazi yangu ya utume huko katika parokia ya Makuriat imekuwa kazi ya furaha. Nimekuwa nikiwahudumia wakristo na furaha ijapokuwa changamoto nyingi lakini na kamilisha huko uwito wangu wa, wa missionary. Kwa kuwa nilijua ya kwamba umishonari kumfuata komboni ni kufanya kazi katika mahali kama haya. Kwa hiyo nilirudi na furaha sana. Nilifurahi sana wakiniambia narudi ama kuria tukifanya kazi ya utumishi kama padri. Eh, padri wa Kristo walikupokeaje baada ya kurudi sasa? Wa Kristo walikuwa kitarajia itarudi. Aha. Kwa hiyo walifurahi sana kulipokea uh, kama padri katika Aha. parokia. Aha. Na ninaamini na niombi langu ya kwamba wanaendelea kufurahi huduma yangu katika hiyo parokia. Hmm. Padri kuna swali huwa nauliza especially priest a padri. Hmm. Una enjoy kuwa padri? Mimi na enjoy sana kuwa padri. <laughs> Kuna utamu kwa kuwa padri. Nataka <laughs> uangalie kabla. Ni maisha mazuri sana kuwa padri. <laughs> na mnaweza kunitazama ukiona hali yangu. Unaona ni hali ya mateso kweli. <laughs> si ni hali ya furaha. <laughs> Ya yeah, upadri kuna furaha nyingi. Kuna furaha nyingi kwa kumtumikia Mungu. Uh -huh. Kuna furaha nyingi kwa kutoa maisha yako kwa ajili ya injili. Uh -huh. Na Mungu kama vile injili inavyotuambia, ukiacha ndugu zako, mama yako, baba yako, ndugu zako tutakupatia ndugu zaidi, uh -huh. baba zaidi, mama zaidi. Uh -huh. Kwa hiyo mahali tunawahudumia Wakristo, kama mahali nawahudumia Wakristo wa Makuria, nimepata wazazi wengi, uh -huh. nimepata ndugu wengi uh -huh. ambao tunaandamana nao pamoja katika safari ya imani. Aha. Kwa hiyo kuna furaha nyingi tele sana Aha. kwa kumhudumia Mungu, kwa kumtumikia Mungu kama padri. Aha. Padri hata ushawishiwe saa hii. Hmm. Waambie uache upadri. Hmm. Taja. Hakuna maisha mazuri kuliko maisha ya upadri. Aha. Kwa hiyo usione shawishi gani inaweza kunitoa katika upadri. Aha. Ya ikiwa hata huko mbinguni niulizwe ni maisha gani nataka kuishi sitaweza kubadilisha nasema nataka kuwa baba ya familia nitasema nataka kuendelea kwa padri hata mbinguni nashukuru sana padri <laughs> nafurahia yeah. nafurahia padri mm. padri nataka utasamee kamera kijana yote wape wito mm. tell them how will you join mm. how will you be a komboni mm. for you to join komboni what mm. what are the requirements mm. yes talk to them kijana yote ambaye Uh, anaisi kuwa padri na pengine angependa kujiunga na shirika letu la Komboni Missionaries ni rahisi sana. Sisi tunatumia um, mambo ya media na kwa hiyo unaweza kutupata hata kwa social media. Unaweza kupata vocation director wetu kwa social media uki ukitafuta Komboni Missionary Vocations utapata unaweza kusiliana naye hapo kwa Messenger na lakini ni lazima uwe mtu ambaye amemaliza uh, KCC na maksi ambayo umepata kwa KCC iwe above C+. Plus. Lazima yule ambaye amepata C+ plus, anaweza ku apply na wakati umeapply utaweza kuhusiana na video wetu vocation director wetu atakuongoza um, ili akwambie unahitaji nini. Lakini ya muhimu uwe Mkristo kijana Mkristo ambaye amebatizwa na ambaye anahudhuria maisha ya kanisa katika parokia yake. Yule ambaye kweli 
uh, anahudhuria anajitolea katika kanisa lake pamoja na vijana wengine na uh, anajaribu anajaribu kuishi maisha yake ya Kristo. Kwa hiyo umebatizwa, umeenda shule na umepata marks ya above C+. Plus. Unaweza kuapply kwa komboni missionaries. Na umekaribishwa sana. Maisha ya umishonari ni maisha mazuri sana, maisha ya amani, maisha ya furaha, furaha ambayo inatokana na injili, kutangaza injili. Ha. Padre, ashukuru sana. E, kwa mtazamo wako Tuko katika jimbo la Kitale sasa hivi. Wewe unaona padri anaweza wanaweza toka Westport, mapadri wengi wanaweza toka Westport kwa mtazamo wako. Kwa mtazamo wangu kuna potential um, candidates kwa priesthood wengi katika jimbo letu la Kitale na zaidi sana huko Westport. Najua nimekuwa nikihusiana na, na vijana sana okay. kama chaplain wa vijana na nimekuwa nikiwaongelesha kuna wengi, wengi sana ambao wanahisi hiyo wito lakini kuna wengi ambao wanaoga wanaoga ya kwamba watu watasema nini nikiwaambia nataka kuwa padri nikisema nataka kuwa sister familia yangu itasema nini wazazi wangu watasema nini kwa hiyo kuna wengi ambao wana suppress hiyo hiyo feeling kwa ajili ya oga ikiwa uko na unahisi kuwa padri unahisi kuwa padri tafadhali unaweza kututafuta tuweze kuongelesha tuweze kuelekeza tukusaidie hata kama ni kuongelesha wazazi tunaweza kuongelesha wazazi ili tuweze kuandamana pamoja nawe na si lazima wakati we maliza uh, shule ya upili tunaweza kuandamana nawe hata ukiwa form 1 ukiwa form 2 ukiwa bado kijana tunaandamana nawe pamoja nawe ili tuweze kusaidia kuelewa zaidi uito wako na kuchunguza zaidi hiyo ambayo unahisi katika maisha yako najua ya kwamba kuna wengi ambao wanaweza kujitolea na vijana wasichana um, vijana wa pokote wanaweza kuwa mapadri wanaweza kuwa masista kuna wale ambao wamejaribu na wameendelea vizuri kwa hiyo tuko sisi ni jukumu letu kuwasaidia na kuwaelekeza padre eh tunapomalizia umetoka Kongo uko katika jimbo la Kitale imani unaweza unaweza iretaje mm. Um, si vizuri kulinganisha yes. lakini niki, nikitazama imani Kongo imesimama imara sana imeenda mbele sana watu wengi wamejua mambo ya kanisa watu wengi wameenda kanisa watu wengi wana, wanajua jukumu lao katika kanisa wanajua jukumu lao katika kuwahudumia mapadri wao kuhudumia kanisa wamechukua kanisa kama nyumbani huko Kongo kwa hiyo mambo ya kanisa watu wako na bidii sana mambo ya imani hata jimbo letu la Kitale tunaona ya kwamba inaendelea kukomaa katika imani. Zaidi sana ningependa kuongelea uh, Westport West uh, parokia zetu za Westport. Tunaona polepole ya kwamba watu wanaendelea kusimama imara katika imani yao. Akina mama wanaendelea wanasimama wana, wana imara katika imani yao polepole. Akina baba wanaume wa Katoliki wameanza kusimama imara katika imani yao. Vijana pia wameanza kuzitokeza katika kanisa. O, ni, ni kanisa ambayo iko katika safari ya kukomaa. Na kwa hiyo ni lazima um, ku, kujiweka kusali kwa ajili ya, ya, ya imani. Kama parukia ya um, mama wa amani huko wa Makuriat, mwaka huu tunasherekea miaka 40 ya, ya tangu tangu kuwa parukia. Mwaka uliopita tulisherekea miaka hamsini ya Kachiliba. Tunaona ya kwamba imani inaendelea kukomaa. Na tunamshukuru Mungu na Roho Mtakatifu kwa kazi ambayo wanaendelea kukamilisha kati ya watu wake kupitia watumishi wake. Aha. Padre nataka upe utoe wito wako kwa watazamaji wote dunia nzima. Manake hii video itaenda dunia nzima. Nataka utoe wito kwa Kristo wote mtazamo wako Ukristo kwa Ukristo. Eh uh, Wakristo wapendwa ambao uh, wanatusikiliza ni ningependa hivi maisha ya Ukristo ni maisha ya kawaida. Kuna watu hufikiria ya kwamba maisha ya Ukristo is a special life. Uito ya kuishi Ukristo wetu, uito wa kuishi uh, ubatizo wetu ni kawaida. Tunafunzwa ya kwamba tuishi katika upendo. 
kupendana katika familia, baba kumpenda mama, mama kumpenda baba, watoto kuwapenda wazazi. Hiyo ni kawaida ya maisha yetu binadamu. It's nothing special. Lakini tunaileta katika maisha yetu ya Kristo tuki tuki tu, 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 tukiunga katika sala. Kwa hiyo tunapompenda mama, mama anapompenda baba, baba anapompenda mama, watoto wanapendana katika familia, tunaishi katika sala. Kwa hiyo Ukristo unasimama imara katika sala. Na sala inawezekana tu ikiwa tuna imani. Kwa hiyo imani yetu inatujenga katika maisha ya sala na wakati imani imekufa pia sala inafifia kabisa. Kwa hiyo imani na sala zinakuja pamoja. Kwa hiyo na waomba wa Kristo wapendwa ya kwamba tuendelee kumomba Mungu atuimarishe katika imani yetu. Na napotuimarisha katika imani yetu atupatie bidii katika sala. Na sala si kitu tofauti isipokuwa kumtegemea Mungu, kujiunga na Mungu katika eh, katika nafsi yetu na katika akili yetu. Kutambua uwepo wa Mungu na kazi ya Mungu katika maisha yetu ya kawaida. Hiyo ndiyo Ukristo. Na kwa hiyo kuhakikisha kwamba maisha yangu yamekuwa yenye kumpendeza Mungu. Kuhakikisha ya kwamba maisha yangu yanawavuta wengine kwa Kristo. Na kila mara na nikiwahubiria wa Kristo naambia ngaka kwamba kila mara unapotafakari maisha yako ya Ukristo hakikisha ya kwamba maisha yako yamekuwa yenye kuwapatia wengine furaha uwe chombo cha furaha kwa wengine. Hakikisha ya kwamba wewe hujakuwa sababu ya uzuni katika maisha ya mtu mwingine, lakini umekuwa sababu ya furaha katika maisha ya mtu mwingine. Kwa hiyo kila mmoja kati yetu akijifanya kuwa chombo cha furaha katika maisha ya wengine, sisi wote tutaishi katika furaha. Hakutakuwa na ugovi, hakutakuwa na vita kati yetu, lakini tutakuwa watu wenye ambao tunaleta furaha katika maisha ya wengine. Kwa hiyo Ukristo ni kuleta furaha katika maisha ya wengine kupitia maneno yako, matendo yako na uh, namna unavyoishi. Nam. Kuwa chombo cha furaha, kuwa chombo cha amani kwa wenzako. Hayo si maneno yangu, bali ni maneno ya Padre Jean Paul ambaye leo amekuwa mwenyeji wetu katika familia mtakatifu Stefano. Ambacho kila wakati naomba tuzidi kumwombea Padre katika safari yake ya wito sio rahisi aendele aendelee kutumikia wa Kristo kwa furaha kwa upendo kazi ambayo alimwomba Mungu aweze kumtumikia tumsifu Yesu Kristo Bwana awe nanyi na awe rooni mwako awabariki Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu Amina na watakia mema na ninaomba watazamaji wetu tuweze sisi wote kusubscribe kwa uh, mtakatifu Stefano TV ambayo tunaweza kuipata kwa YouTube tunaweza pia kuipata kwa TikTok huko tutaweza kupata mambo mengi ambayo yanatujenga katika imani yetu na katika Ukristo wetu asanteni sana